wapendwa viongozi na wanachama kabla sijaendelea naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza wanachama wenzangu wote waliochaguliwa kwenye nafasi mbalimbali mbali za uongozi ndani ya jumuiya zote na chama kwa kipindi cha mwaka 2022 hadi 2027 ndugu viongozi na wanachama wenzangu leo UWT kupitia mkoa wa Dodoma ikiwa ndio mkutano wangu wa kwanza tokea kuchaguliwa kwangu kwenye nafasi hii ya mwenyekiti wa UWT taifa tumeamua kufanya mkutano huu mkubwa wa lengo la kumpongeza sana mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi Dr. Samia Suluh Hassan kwani ni mwenyekiti wa kwanza mwanamke tangu chama cha mapinduzi kianzishwe mwaka 1977 katika kipindi cha miaka miwili uongozi wake amefanya kazi nzuri ya kusimamia na kuimarisha ustawi wa chama chetu ameongoza chama kwa kufuata katiba na taratibu ameimarisha demokrasia ndani ya chama na juhudi zake za dhati za kuifungua nchi, nchi yetu kwa kuwaletea watanzania wote maendeleo yasiyo mirithika kwenye kila sekta hongereni sana hongera zake sana ndugu viongozi na wanachama wenzangu UWT tunampongeza mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan kwa kusimamia imara kama mkuu wa nchi na kutuletea mafanikio makubwa ndani ya chama na serikali mafanikio ambayo yamepelekea chuo chetu cha kimataifa chuo kikuu cha Dar es Salaam kumtunuku udaktari wa heshima na hatimaye sasa dunia nzima tunamuita tuna daktari Samia Suluh Hassan Hongera sana mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, aidha UWT tunampongeza sana mheshimiwa daktari Samia Suluh Hassan kwa kuiongoza CCM kama mwenyekiti na kuhakikisha serikali anayoiongoza ya chama cha mapinduzi ina, inasimamia usawa wa kijinsia ambapo katika uongozi wake wa takriban miaka miwili sasa wanawake wengi wenye uwezo wamepata fursa ya kuwa sehemu ya vyombo vya uamuzi. Juhudi zake, juhudi zake zote hizi kuwainua wanawake zimepelekea kwa upande wa wanawake wa bunge kuongezeka hadi kufikia asilimia 37 mwaka 2022 kutoka 21 na pointi tano ya mwaka 2005. Wanawake wakuu wa mikoa wameongezeka kutoka asilimia kumi mwaka 2005 hadi 23 kwa mwaka 2020-2022 wanawake wakuu wa wilaya asilimia tisa hadi 25 mwaka wa 2022 ambapo pia kwa upande wa wanawake mawaziri hadi mwaka huu wamefikia wanawake tisa katika baraza lako la mawaziri kutoka wanawake mawaziri wanne lakini vile vile tuna majaji kama alivyokutukisha kuzungumza Uh, waziri wa wa, wa, wa tamisemi tuna majaji wengi ambao wameteuliwa na mheshimiwa rais ndugu viongozi na wanachama wenzangu kipekee leo katika mkutano huu maalumu wa UWT wanawake wote wa chama cha mapinduzi tunayo furaha kuona katika uchaguzi huu wa chama mwaka huu wa 2022 chama kikiwa chini ya uongozi wa mheshimiwa dr Samia Suluh Hassan kwa kuwa kwa mara ya kwanza kimeamua kutenga asilimia thelathini ya nafasi za wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa yani NEC kwa ajili ya kugombea wanawake haya ni mapinduzi makubwa mno katika ajenda ya usawa wa kijinsia katika uongozi kama ilivyosisitizwa na ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025 katiba yetu ya chama na katiba ya nchi haki za binadamu pamoja na maridhiano mbalimbali ya kikanda na kimataifa ya usawa wa kijinsia ambayo nchi yetu tumesaini. Na ndio maana kupitia mkutano huu tumeamua kukutunuku tuzo ya usawa wa kijinsia kwa kutambua na kutekeleza kwa, vita, kwa vitendo usawa wa kijinsia kuanzia miongoni mwa mapendekezo kuanzia ndani ya vyama vya siasa jambo ambalo pia ni miongoni mwa mapendekezo ya kikosi kazi alichokiunda mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan juu ya masuala ya demokrasia. Mheshimiwa Rais Dr. Samia amekuwa mdau mkubwa wa usawa wa kijinsia katika uongozi wake na siasa tangu 1995 aliposhiriki mkutano maalumu wa Beijing akiwa kwenye nyadhi mbalimbali ndani ya serikali na hata sasa akiwa rais na mwenyekiti 
wa chama cha mapinduzi UWT tunampongeza sana na tunajivunia kuwa na rais mwanamke wa kwanza tangu tupate uhuru kwa mwaka 1961 ambaye rais ambaye hamuunyi maneno linapokuja swala la usawa wa, jinsi, wa kijinsia vitendo vyake vinazungumza na kwa sauti kubwa pongera sana mwenye kitu wetu dr Samia Suluh Hassan ndugu viongozi na wanachama wenzangu naomba kutumia fursa hii kusisitiza pia uchaguzi umeisha sasa sote tuwe wamoja tuvunje makundi tujenge chama chetu kama ambavyo tumeelekezwa na mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluh Hassan kwenye hotuba ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa kumi wa jumuiya ya wanawake wa Tanzania tarehe 28 mwezi wa 11 2022 pamoja na hotuba ya kufunga mkutano mkuu wa CCM wa kumi jana tarehe 8 mwezi wa 12 2022 ndugu viongozi na wanachama mimi kama mwenyekiti wenu wa UWT na makamu wangu pamoja na viongozi mbalimbali mlio tuchagua na kamata utekelezaji ya taifa itakayoundwa hapo baadaye tunakwenda kusimamia utekelezaji wa maelekezo ya mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluh Hassan aliyoyatoa kwenye ufunguzi wa mkutano mkuu wa kumi wa UWT ikiwemo kuongeza wanachama wa UWT ndio maana tumeanza kwa kishindo kupokea wanachama wapya takriban 3771 leo na hapa ninatoa wito kwa mikoa, wilaya, kata na matawi kwa kisha ajenda kuongeza wanachama wapya wa makundi mbalimbali mbali, inakuwa ni ajenda ya kudumu na inapewa kipaumbele ndani ya jumuiya. Tunakwenda kushiriki kwa hiari kubwa mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto ili kuisaidia serikali katika kuhakikisha kuwa matokeo hayo yanayowalenga wanawake na watoto yanapungua sana kama si kuisha kabisa na hapa na hapa naaidi ushirikiano wa dhati na wadau mbalimbali zikiwemo taasisi zisizo za kiserikali zinazopambana na vitendo vya ukatili na niipongeze serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii jinsia wanawake na makundi maalumu kwa kuongoza mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia na watoto kama UWT tunakwenda kuiunga mkono serikali na kuzise, kuzisemea kazi za serikali za chama cha mapinduzi za muungano na upande wa visiwani na kushiriki katika kusimamia utekelezaji wa ilani ya mwaka 2020 na 2025 pia kama jumuiya ya wanawake ambao ndio wengi hapa nchini kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 kutumia fursa ya utekelezaji mzuri wa ilani ya uchaguzi kwa maendeleo ya ustawi wa wanawake. Kama UWT tunakwenda kuhamasisha uthubutu wa wanawake katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, kisiasa na kijamii na pia kuhamasisha wanawake katika nafasi za uongozi kuwajibika kwa nafasi mbalimbali kuwajibika kwa weledi uadilifu na uchapakazi ili tuweze kumsaidia mheshimiwa rais mwanamke mwenzetu kuanzia ndani ya jumuiya chama na ndani ya serikali na hatuta sita kukemea maovu wanawake wenzetu ambao wataonyesha uzembe na kutokuwa waadilifu wakati wa kutekeleza majukumu yao na hata ikibidi kupendekeza hatua za kuchukuliwa endapo tutaona na kuthibitisha vitendo vyovyote vinavyoashiria uzembe kukosa maadili hujuma kwa kiongozi yoyote mwanamke dhidi ya serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan ambaye pia ndio mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi tunataka wanawake wote nchini kuonyesha kiwango cha juu cha uwajibikaji kwa nafasi walizonazo ndani ya chama na serikali pengine kuliko wakati huo wote hapa nchini kwetu kama UWT Tunakwenda kuhakikisha jumuiya yetu inabuni miradi mbalimbali na kuendeleza iliyopo ili kuwezesha jumuiya samani samani na kikozi ili kuwezesha jumuiya kujitegemea na mambo yote yaliyoelekezwa na mwenyekiti wetu Dr. Samia kama ilivyoelekezwa ilivyoelekeza awali Ndugu viongozi na wanachama wenzangu wote ni mashuhuda wakubwa wa kazi nzuri inayofanywa na mheshimiwa rais wetu katika sekta mbalimbali hasa zile zinazogusa wanawake moja kwa moja mfano sekta ya maji afya elimu kilimo miundombinu na kadhalika hivyo natumia mkutano huu kusema kuwa
tunaridhika kabisa na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 na pia hatu, hatua mbalimbali zinazochukuliwa kukabiliana na changamoto mbalimbali ikiwemo mfumuko wa bei hususan ya mafuta ya mbolea mafuta na mbolea athari mbalimbali zinazotokana na majanga ya kidunia kama ambavyo wale wote tuliokuwa wajumbe wa mkutano mkuu wa sisi ya mtaifa jana tumeshuhudia kazi na jitihada hizo kwenye taarifa zilizowasilishwa kwa kipindi cha miaka miwili ya uongozi awamu ya sita tuna nguvu ya kusimama mahala popote na kusema kuwa mwanamke ana uwezo mkubwa wa kutekeleza majukumu aliyokabidhiwa ikiwemo ya uongozi wa juu wa nchi yetu kama ambavyo mwanamke wanawake hao walivyokuwa mstari wa mbele wa kudai uhuru wa nchi yetu ambapo leo tunatimiza miaka sitina moja ya uhuru wa iliyokuwa Tanganyika hakika jitihada za wanawake wapigania uhuru wakiongozwa na marehemu Bibi Titi Mohamed zilipanda mbegu na hatimaye wakati huu inamea kwa wanawake wa sasa ambao tunafaidi matunda ya uhuru uliopiganiwa na wasisi wetu wakiongozwa na wanawake shupavu hatuna budi kuendelea kuonyesha uthubutu kujitolea na kuwa mstari wa mbele na kuunga mkono kumuunga mkono rais na mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi dr Samia Sulu Hassan katika jitihada zake mbalimbali za kuiletea maendeleo nchi yetu na sote kwa pamoja tuwe mstari wa mbele kupambana na dhihaka na jitihada za makusudi za kumkwamisha au kumfifisha kazi nzuri anayoifanya rais wetu mpendwa dr Samia Sulu Hassan wanawake hasa chama cha mapinduzi tuwe mstari wa mbele kuilinda na kuienzi heshima hii kubwa tuliyoipata ya mwanamke mwenzetu kuongoza chama chetu na nchi yetu na tuhakikishe kuwa kupitia kazi nzuri inayoendelea mwaka 2025 tunaweka rekodi ya kumpigia kura kwa wingi kwa kuwa rais wa kwanza mwanamke ambaye bila ya kumunya maneno tunatangaza rasmi mgombea wetu atakuwa ni mmoja tu ambaye ni Dr. Samia Sulu Hassan kumzawadia tuzo mbili kwa mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi ambazo ni moja ya kwanza umoja wa wanawake Tanzania tunakupongeza dr Samia Sulu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa mwenyekiti wa sisi ya mtaifa ongera sana tuzo ya pili ni umoja wa wanawake Tanzania tunakupongeza dr Samia Sulu Hassan rais na mwenyekiti wetu wa sisi kwa kutambua kuibeba kwa vitendo ajenda ya usawa wa kijinsia ndani na nje ya sisi ya sana mheshimiwa rais. UWT tunazishukuru taasisi zote ndani na nje ya nchi ambazo ndani ya miaka miwili zimetoa tuzo mbalimbali kwa rais wetu mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan. Na tunaendelea kuziomba taasisi zingine duniani zenye hadhi ya kutoa tuzo zimpatie tuzo za heshima rais wetu bila kusita kwani kuna sikila sababu kutokana na kazi nzuri anayoifanya na haiba ya uongozi wake sisi kama UWT tunawaomba wa Tanzania wote waendelee kumpa ushirikiano wa kutosha rais wetu dr Samia Suluh Hassan ili aendelee kutuletea maendeleo lukuki kwa watanzania wote na kupata moyo wa kuendelea kuheshimisha nchi yetu duniani mwisho Jumuiya ya umoja wa wanawake wa Tanzania itaendelea kujiimarisha katika nyanja zote na kushirikiana na taasisi mbalimbali zinazojihusisha na masuala ya wanawake na watoto ili kuhakisha UWT inaendelea kuwa kimbilio la wanawake wote. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, aidha 
na watakia wote majukumu mema na safari njema kurejea majumbani. Ni watakie heri ya siku ya Christmas na mwaka mpya wa 2023. Lakini mwisho kabisa ni washukuru vikundi vyote vya Hamasa ikiwemo Green Guard na wanachama wote wa UWT walioingia leo. Tunawashukuruni sana, tunawakaribisheni sana kwenye jumuiya yetu. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, ni washukuru viongozi wa UWT mkoa wa Dodoma kwa maandalizi mazuri ya kongamano hili la kumpongeza rais wetu Dr. Samia Suluh Hassan. Kitendo walichokifanya viongozi wa mkoa wa Dodoma kiendelee kuigwa na mikoa mingine kufanya makongamano ya kumpongeza rais wetu Dr. Samia Suluh Hassan kwa ushindi aliyoupata kuwa mwenyekiti wa CCM Taifa. Lakini ni washukuru teni mshukuru sana mamangu Jetu de Mengoya kwa kutuasa na kutueleza yale yote ambayo umetuambia tumeyazingatia. E, labda kabla hatuja maliza kabisa nimesema angalau kuwe kama ni azimio ya maneno yako uliyotuambia hapo uliyotuasa nitamuomba mbunge wa viti maalum neema aje angalau aseme yale ambayo mama umetuasa tunakushukuru sana kwa hali Zainab Shomari oye Dr. Samia Silu Hassan oye Kwa niaba ya uongozi wa jumuiya umoja wanawake Tanzania na kamati yake ya maandalizi naomba kuwasilisha maazimio ya UWT kama ifuatavyo Sisi umoja wanawake Tanzania chini ya mwenyekiti wetu Mary Chatanda Tuliokutana hapa siku ya leo Dodoma tarehe tisa mwezi wa 12 mwaka 2022 katika kongamano maalum la kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi tumeazimia kama ifuatavyo Azimio la kwanza tunampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa mwenyekiti wa sita wa chama cha mapinduzi Azimio la pili kutokana na kazi kubwa na nzuri anazozifanya sisi wanawake wa Tanzania tutamsemea tutampigania na tutampambania rais dr Samia Silu Hassan katika kutekeleza majukumu yake na tutahakikisha chama cha mapinduzi chama cha mapinduzi kinapata ushindi wa kishindo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2024-25 azimio la tatu kwa kutambua kuwa wanawake ndio nguzo ya familia katika ma, tutatimiza wajibu wetu katika malezi, makuzi, ustawi na maendeleo ya watoto na familia ikiwemo kuhakikisha tunadumisha maadili, desturi na tamaduni chanya kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Azimio la nne tutafanya uchambuzi na ufuatiliaji wa bajeti ya serikali hususan kwenye maeneo yanayolenga kuwainua wanawake na watoto. Azimio la tano, tukitambua dhamira ya Mheshimiwa Rais Samia Sulu Hassan ya kuwapa nafasi za uongozi kwa sisi wanawake, tunaahidi tutajitokeza kwa wingi kugombea nafasi za uongozi katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Azimio la sita, tutakuwa mstari wa mbele kuwatafuta, kuwashawishi, kuwalea, kuwajengea uwezo mabinti na wanawake kugombea na kuwainua katika nafasi za uongozi. Azimio la saba, tutapinga vikali aina zote za ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto hapa Tanzania. Kauli mbiu yetu UWT mara Jeshi la mama kazi endelee. Azimio hili limetolewa kwa niaba ya uongozi chini ya mwenyekiti wetu wa UWT mjumbe wa kamati kuu Mary Pius Chatanda leo tarehe 9 Desemba hapa Dodoma asanteni. Um, zangu wanachama na viongozi tuliopo mundani. Sasa basi baada ya maazimio haya 
tunaomba tunikabidhi sasa zile tuzo ambazo tulikuwa tumesema tutampatia mheshimiwa rais na tuzo hizi atazipokea kwa niaba mheshimiwa jenista mwagama tumesema umoja wa wanawake wa Tanzania tunakupongeza dr Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kishindo kuwa mwenyekiti wa CCM taifa 2022 Tuzo ya pili umoja wa wanawake wa Tanzania tunakupongeza Dr. Samia Suluhu Hassan rais na mwenyekiti wa CCM kwa kutambua na kuibeba kwa vitendo ajenda ya usawa wa kijinsia ndani na nje ya CCM Mateso nimepigwa faini sababu ya bima kuisha. Huku nikumbusha lazima unirudishie faini. Ole, ila nilikukumbusha kwa SMS. Nitakuwa network yako mbovu. Una nilaumu bure. Wewe Mateso, kitambi chako hakishii hivi singizio. Uzembe wako sio kero kwangu. Nahitaji bima sasa hivi. Jioni hii. Niko mbali. Inaweza kuwa ngumu. Au tufanye kesho. Ah mama, tusimsubiri atatuchelesha. Acha nikunulie bima sasa hivi kwenye WhatsApp tuondoke. Kwenye WhatsApp hii? Yes. Sunaela kwenye simu. Ndio za kutosha. Hey. Inanambia niweke namba ya siri. Salome, una uhakika niendelee? Endelea. Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp 0764166066 ujipatie bima. Kweli penye nia kuna njia. Nimeipata bima inasomeka halali. Kwa ujanja huu sijeka umechukua pesa zangu. Mama jamani, kuna shida mwana kufurahia raha yako kidogo. <laughs> bima Pub. Urahisi wa maisha.